साथी संपूर्ण में नमस्कार आज अपनी हमी सदा जो यहाँ में उपस्थित भैस शिक्षक सेवा आयोग तृतीय पत्र विज्ञान तर्फ को कक्षा में मैं फिर यहाँ लानकारी कराए अब ढिलो नगरिकन हम क्लास तो सुरू कर अलग गुनासो भी सुनी आज कल रिशीव होना सकें पेमेंट को लगी वहाँ को लगी हमें भोलि एक दिन को लगी हम एडमिशन को जो प्रोसेस भोलि थर्टी फाइव हंड्रेडमें एडमिशन होने व्यवस्था कर देखा सौ भोलि एक दिन को लगी यहाँ धेरे साधी गुनासो आगे कल रिशीव होना सकें ते भर से हम भोलि एक दिन को लगी यहाँ को हमें थर्टी फाइव हंड्रेडमें एडमिशन लिखा रसी बाट मत हम फोर्टी फाइव हंड्रेड में प्रवेश कर जानकारी कराए अब ढिल नगरिकन आज को यह कक्षा हम स्टार्ट कर सर जोड़ सकू सर स्वागत कर सर नमस्कार सर सब नमस्कार सर सर सुरू कर मैं हिजो अलग हिजो अस्त अलग निम्न मध्यमिक तह को टपिक पढ़ाई थे आज मैं निम्न मध्यमिक तह रमिक तह दुबई को लगी होने कर टपिक छाने भन क्या हम हिट एंड थर्मोडाइनामिक्स दुबई दुबई तह में राखी कतिपय विषय वस्तु दुबई तह में साझा छो कि फर्स्ट लव थर्मोडाइनामिक्स सेकेंड लॉ फर्मोलाइनिस्ट को पार्ट हो निम्न मध्यमिक रध्यमिक दुबई तह में राखी होना अब अलग बड़ी हमें तो इसमें जोड़ दून पर्ने होने कि निम्न मध्यमिक में तो हिट एंड थर्मोलाइनिक्स को एवं आँच नहीं क्या तो इसमें टोटल सिलेबस नहीं हिट एंड थर्मोलाइनिक्स को मत रेस में अब यह फर्स्ट ल रेकेंड लगे एकदम धेरे प्रोबेबिलिटी भाई टपिक हो हाई प्रोबेबिलिटी टपिक हो तो कस्त होलिक महत्व को हिसाब से महत्व को हिसाब से एटा कोईसन छाने पर्यटन विद्यार्थी में समिगत विषय को ज्ञान कति छाने पर्यटन हमें फर्स्ट ल अथवा सेकेंड लट नहीं कोईसन छाने गर्स क्योंकि तैंट समग्र हिट एंड थर्मोडाइनमिक्स को पूर्ण ज्ञान भग अथवा नुरा रामस पत्ता लगन सकने शीर्षक जस्ट कि फर्स्ट ल का कुछ जिसमें डिफ्रेंट थर्मोडाइनमिक प्रोसेस रिनी में हम ओक डन निल अथवा इक्वेसन अफ स्टेटर निल अस पच्चीस सेकेंड लग थर्मोडाइनमिक्स अब क्यों भादा इन में अलग जो हमें हिट एंड टेम्परेचर को कुछ भो लैटिन हिट को कुछ भो स्पेसिफिक हिट को कुछ भो अथवा थर्मल इक्लिबिम का कुरा हिट फ्लो को कुरा भो सब कुछ मिशिए आँच ते भर अलग भन न नलेज को हिसाब से अब कंप्लीट नलेज क्यारी करने हुआ फर्स्ट ल रेकेंड लाइन अलग इंपोर्टेन्ट टपिक एप्लीकेशन के हिसाब से अल इंपोर्टेन्ट भैया यो टपिक अलग प्राथमिकता दिन होना भाँचु मगत का प्रश्न हे हिट एंड थर्मोडाइनमिक्स का प्रश्न आया अलि धर सो यहाँ बट समग्र फिजिक्स के सिलेबस में सोधे अब हिट एंड थर्मोडाइनमिक्स के सिलेबस में तो झन इस हाई प्रोबेबल होने भो फर्स्ट ल रेकेंड लगा को अब म आज को विषय वस्तु में प्रवेश करना चाहूँ मैं कई सीम्पल क्वेश्चन यहाँ तैयार करूँ अब कई क्वेश्चन में आधारित भर आज हम डिस्कस करने फर्स्ट क्वेश्चन छ स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनमिक्स हाउ कैन वी मोडिफाई फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनमिक्स फर आइसोथर्मल एरोबैटिक आइसोकोरिक प्रोसेस व्हाट आर द लिमिटेशंस अब हमें टेन नंबर को लगी तैयार कर डिफ्रेंट टपिक को कोईसन मिशा मैं रखे छू तैयारी नहीं करें अब कतिपय अवस्था में मोडल कोईसन हे कहीं न्यूमेरिकल भी सोन सकने देखिए न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर आज को कोईसन में न्यूमेरिकल मैं मिशा छाइन 
or co question so what are isothermal adiabatic and iso isobaric and isobaric process present the present the comparison between these courses one of you funny some of the you can turn names to complete knowledge so no laggy is to type the question of the son of the define isothermal and adiabatic process what are the major differences discuss the equation of state in isothermal and adiabatic process of your mind it a simple question or here i go to you question or exactly who wrote an hour that i get the yeah but i when he is the park i go with an hour you a first not a statement about this way explanation and this application um different thermodynamic process the first law like a city apply garden a and the first law apply garden at the near man the equation of state this person in your family work done because they can be an engineer to comparison different to thermodynamic process to comparison is the burger to question you have about our suffering the hands out on second i want to ask our hands out on a light about admission by city party and south of our city First law of thermodynamics. I am saying your question why is one double. Now your question or by six by six. But today I have a boy. That topic or do do it. I am any overlap. Some day or a topic why is any chance? Why do I? First law of thermodynamics. A first law of thermodynamics. The key one. So that one. Yes, I am the basic. You are pushing about the first law of thermodynamics. Pushing about like it. Why do you want to give the system? You want to pushing about that. Are you? Do you mean thermodynamic system? System money is a different type of system on the socks are open system on the socks are closed system on the socks are isolated system on the socks are a disco body of basic information who was having a system money go out that name physical body go out that part or just they started in the energy hold on the socks are just to be with a container where I keep to gas for you or to buy out that one of the community that bottom are actually for any way out of the system or फंडामेन्टल है ओकडन भने के हो ओकडन भने के हामीले उता मेकानिक्स मा ओकडन भ जे पढेका छौ त्यही नै ओकडन हो है र कुनै पनि वस्तुलाई सर्टेन फोर्स लगाएर त्यसलाई हामीले आफ्नो इनिशियल स्टेट बाट त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट गर्यौ भने त्यो ओकडन हुन्छ है ओकडन हुँदाखेरि नै त्यही के एनर्जी हामीले दिन पर्ने हुन्छ एनर्जी दियो भने ओकडन हुन्छ अनि त्यसको रिभर्स प्रोसेस पनि सम्भव हुन्छ अनि इन्टरनल इनर्जी भनेको के हो त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्छ इन्टरनल इनर्जी भनेको कुनै एउटा सिस्टम कुनै एउटा सिस्टममा अब इनर्जी हामी क्याल्कुलेट गर्न जानेका छौ अगाडि हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापसिटी पढ्दाखेरि Q बराबर Ms थीटा भनेर पढ्यो अथवा dQ बराबर Ms g थीटा भनेर पढ्यो कुनै सिस्टम जसको सर्टेन मास छ त्यो सिस्टममा भएको म्याटरको सर्टेन स्पेसिफिक हिट क्यापसिटी छ भने त्यसको सर्टेन टेम्परेचरमा कति इनर्जी हुन्छ त्योसँग त्यो भनेको त्यसको आफ्नो इन्टरनल इनर्जी हो है यो बेसिक कुरा चाहिँ थाहा भएको हुनुपर्छ फर्स्ट ल थर्मोडाइनेमिक्स बुझ्नको लागि र यसले के भन्छ भन्दा इफ सम क्वान्टिटी अफ हिट इज सप्लाइड टु अ सिस्टम सिस्टम क्यापेबल अफ डुइङ एक्सटर्नल वर्क देन द क्वान्टिटी अफ हिट एब्जर्ब बाइ द सिस्टम इज इक्वल टु इक्वल टु द सम अफ इन्क्रिज इन इंटरनल इनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन है कुनै पनि सिस्टमलाई कुनै पनि सिस्टमलाई हामीले हिट इनर्जी दियो भने कुनै पनि सिस्टमलाई हामीले हिट इनर्जी दियो भने इफ सम क्वान्टिटी अफ हिट इज सप्लाइड टु अ सिस्टम सिस्टम कस्तो हुन पर्यो त भन्दा क्यापेबल अफ डुइङ एक्सटर्नल वर्क काम गर्न सक्ने एक्सटर्नल वर्क डन गर्ने क्यापसिटी भएको सिस्टम हुन पर्यो त्यसलाई हामीले हिट इनर्जी दियो भने के हुन्छ भन्दा द क्वान्टिटी अफ हिट एब्जर्ब बाइ द सिस्टम इज इक्वल टु द सम अफ इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी अफ द सिस्टम एन्ड यहाँ तिमी ध्यान दिऊ सम भनेको छ के को सम त भन्दा इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी अफ सिस्टम एन्ड एक्सटर्नल वर्क डन है भनेको यो म्याथमेटिकल इक्वेसनमा हामीले हेर्यौँ भने 
यो डी क्यू वाने को हमें ले हिट सप्लाई करे को सिस्टम ला दिए को हिट डी यू वाने को चाहिए तो सिस्टम को चाहिए इंक्रीज वाने को इनार्जी इंटरनल इनार्जी डी डब्ल्यू वाने को वर्क डन ठीक डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होने वाली है इस तरह हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने सकते हैं � स्टेट एन एक्सप्लेन बने बनी यदि कुने सार्टेन अमाउंट ऑफ हीट ये उटा सिस्टम में दियो बनी तो हीट साइन दुई का भाग में डिवाइड होने का ये उटा बने को इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और और को बने को साइन वर्क डन दुई का में डिवाइड होने का यदि वर्क डन जीरो वाई बनी हीट एनर्जी बराबर इंटरनल एन यदि इंक्रीज इन इंटरनल इनर्जी जीरो आए वाले टोटल हीट इनर्जी गिवन इक्वल टू वर्क डन होता है। बना कुछ भी यो जो राइट एंड साइड में दूसरा टर्म सा, दूसरा टर्म में दे युटा टर्म जीरो आए वाले, एक पर्टिकुलरली हमें ले आ डी यू जीरो आए वाले डी क्यू बराबर डी डब्लू बन सो, अन्य डी डब्लू यो तीन टाइप टर्म्स हैं पहला बुझे कौन पड़ सकता है हीट इनर्जी बनने के लिए बुझने पड़े इंटरनल इनर्जी बनने के लिए बुझने पड़े वोक डन बनने के लिए सिस्टम बनने के लिए बुझने पड़े थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये अब ये हीट इनर्जी बने को बाहर बात है डीए को होते हैं डीए को इनर्जी हो डीयू बने को तेज चेंज इन इंटरनल इनर्जी रा वर्क डन संख्या बराबर होने वाली है। अब इसलाय हमले डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ फार्मोडायनेमिक्स पनी बन सके क्योंकि ये डिफरेंशियल टर्म्स हैं यार डिफरेंशियल बने को डी बनी टर्म्स हैं ये डेरिवेटिव को डी बनी टर्म्स हैं तो ये बारे में डिफरेंशियल अभी जो तोड़ मोड़ कर रहा है करीमा अभी गारो बना रहा है करीमा किस तो पनी बनना सकता है अगर ये किरारों में ध्यान मिलने पड़ता है अन्य फर्स्ट लॉ ऑफ हार्मोनाइनेमिक्स में सही कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी को क्या कहते हैं अन्य अब कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी बने के तो बंदा इनर्जी सही है मिले इनर्जी कैन नाइजर इनर्जी ला आई मीन बनाऊं ना पनी सब देनो नष्ट पनी करना सब देनो तरह इनर्जी ला ये उटा फॉर्म बाटा आर को फॉर्म में ट्रांसफर करना सब सब रति वही रहा है ये जस्ट ये उटा सिंपल है मतलब इनर्जी का अंदर विषय को करा करें बनी मतलब घर में बात ही बाल सब अब आइल तो बिजली ना पी एक उटा अली कम नहीं अब बिजली बाल दा बिजली बाट बत्ती बाल दा अत बिजली में भाई को इलेक्ट्रिकल इनर्जी बनो मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में भाई को इलेक्ट्रिकल इनर्जी जाए लाइट इनर्जी में कन्वर्ट होने सा हीट इनर्जी में कन्वर्ट होने सा ये अत कन्वर्ट होना खेली में जो टोटल इलेक्ट्रिकल इनर्जी जाए हीट � ये जोन टोटल इनर्जी देखो सर डीक्यू क्यू आने पे हीट इनर्जी ये डीक्यू क्या में कन्वर्ट होने जाता बंदा कुने सिस्टम में हमले दिए हो ये उटा गैस में हमले गैस लाइस सिलेंडर में गैस रहे रे तो ताई दिए गैस बना ले हमरे जोन यो एलपी गैस वाली नहीं थी और उतने गैस कुने की एलपी गैस तो तो हिट इनर्जी के में ट्रांसफर होने भाई तो बंदा ये उटा चाहिए हो इंटरनल इनर्जी में और कौन सा ही वर्क डन में ये ट्रांसफर होने भाई हो इनर्जी चाहिए चेंज भाई हो यो इंटरनल इनर्जी बने के पानी इनर्जी नहीं हो अब यो समाउ केमिकल इनर्जी जस्ट होंगे अब ये लाइन इंटरनल इनर्जी नहीं बन सकती अन्य � इनर्जी कंजर्वेशन के उटा एग्जाम्पल रही था बना के बुझने पड़े सही इनर्जी कंजर्वेशन के उटा एग्जाम्पल हो दस मार्च आई हीट इनर्जी जाए इंटरनल इनर्जी रा वर्क डन में कन्वर्ट होने से ट्रांसफर होने से इनर्जी ये उटा फॉर्म हीट इनर्जी को फॉर्म बाटर 
इंटरनल इनर्जी रोक डन को फर्म में ट्रांसफर हो कंजर्वेशन अफ इनर्जी को एट इजापल तेई कुरो यहाँ डिस्कस कर फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनेमिक्स इज द री स्टेटमेंट अफ ल अफ कंजर्वेशन अफ इनर्जी दैट इज इनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉइड बट मे बी कन्वर्टेड वन फर्म टू एनदर फर्म The heat energy added to the system is partially, the partly, I mean, that partially, the partly, you know, that is, that is, that is, partly converted into internal energy and partly into the work done, following the principle of conservation of energy. I mean, that DQ equals DU plus DW. I mean, that is, 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 क्रिएट भी भाई डिस्ट्रॉय भी द सम अफ इंटरनल इनर्जी एंड वर्क डन इज इक्वल टू द सप्लाइड हिट इनर्जी इफ देर इज नो डिस्पेसन अफ इनर्जी इन अदर फर्म अब यहाँ अरुण फर्म में गई छाइन अब बुझ लाइट में अथवा हिट में हिट को हिट तो अब हिट इनर्जी गिवन ही भाई लाइट इनर्जी अथवा साउंड इनर्जी में गई छाइन अपोज कर फिर तो भैई कुछ सीस्टम में हमें इनर्जी सप्लाई गये तो हिट इनर्जी में कन्वर्ट अलि चाह हिट इनर्जी साउंड इनर्जी में कन्वर्ट भैया जस्तु कि हमें पानी तताये के होता एक छिन पीछे तैंट स्वागर आवाज आँच हो स्वागर आवाज आँच अंत अल बड़ी पानी उम्लो भाई चर्क आवाज आँच पानी सुसा भाई गाँव तीर तो पानी सुसा भाई अलक्षण होनी भाई चलन तो रूढ़ीवादी सोच भन तो पानी सुसाऊा खेल में के होता हिट इनर्जी चाहे साउंड इनर्जी में कन्वर्ट हो जो कुछ हमें यहाँ गए हाई हमें जस्ट के बना सौ इंटरनल इनर्जी रोकडन में कन्वर्ट भो इसी हम फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनेमिक्स इनर्जी कंजर्वेशन को इक्जापल को रूप में हम बुझ् सकते अब इसको लिमिटेशन के हो भाई सो लिमिटेशन को एक्चुअली अब लिमिटेशन में यहाँ अलग धेरे नहीं डिस्कसन कर इसका मेनली दुईटा लिमिटेशन हम लेखा पूछ हई दुईटा लिमिटेशन जो फर्स्ट लफ थर्माइनिक्स इनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को आधार में स्टेटमेंट कर फर्स्ट लफ थर्माइनिक्स इज द प्रिंसिपल अफ कंजर्वेशन अफ इनर्जी इनर्जी ट्रांसफर होने क्या इसलिए हमें कुछ सीस्टम लनर्जी दिए इनर्जी हिट इनर्जी चाहे इंटरनल इनर्जी वोकडन में ट्रांसफर हो तर इस कति खेरा हिट इनर्जी ट्रांसफर होना सकता कति खेरा सकते हैं तो जो कि हम हे बट इट फेल्स टू डिस्कस द फलोइंग थिंग्स हिट इनर्जी कैन ओन्ली फ्लो फ्रम हट बड़ी टू कोल्ड बड़ी बट कैन नट फ्लो फ्रम टू फ्रम हट कोल्ड बड़ी टू हट बड़ी स्पोन्टेनिस्ली स्पोन्टेनिस्ली भर्ड को अलग बड़ी मिनिंग आने को हमें हिट इनर्जी ट्रांसफर कर पातो वस्तु चीसो वस्तु में मैं हम हिट इनर्जी सप्लाई करना सकते तर चीसो वस्तु तातो वस्तु में आप सै आफ स्पोन्टेनिस्ली आप सै आफ आप हिट को फ्लो हो यो स्पोन्टेनिअस हिट फ्लो को बारे में चाहे फर्स्ट ल थर्मोडाइनेमिक्स ने कहीं भन्दन के व्याख्या नहीं कर बोलते बोलते हैं साइलेंट बस हई फर्स्ट ल थर्मोडाइनेमिक्स डज नट डिस्कस द डिरेक्शन अफ स्पोन्टेनिअस हिट फ्लो इसको बारे में कहीं भन्दन इसको बारे में सेकेंड लगे इसको क्लियर आइडिया दिख फर्स्ट ल डज नट डिस्कस एबाउट द स्पोन्टेनिअस एंड नन स्पोन्टेनिअस प्रोसेस ये स्पोन्टेनिअस हिट फ्लो संगे संबंधित स्पोन्टेनिअस नेचुरली आप से आप होने प्रोसेस स्पोन्टेनिअस भर आप से आप होना न सकने प्रोसेस बाहरी इनर्जी को आधार में बाहरी सपोर्ट को आधार में मत हमें कुछ प्रोसेस रन कर सकता नन स्पोन्टेनिअस प्रोसेस भ तस्त प्रकार के प्रोसेस के बारे में इसलिए कहीं भाई कस्तो प्रोसेस कस्तो थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस स्पोन्टेनिअस हो कस्तो नन स्पोन्टेनिअस हो ये कहीं भाई 
मैं यहाँ के भू भाग यह दुई नंबर में सोच ये फर्स्ट को रस्ट को लेखे ये करीब करीब सेकेंड को फर्स्टम इन्क्लूड भैया एवट ही हो करीब करीब हई जस्ट स्पन्टेनिअस हिट फ्लो को बारे में कुरा कर सके स्पन्टेनिअस रन स्पन्टेनिअस प्रोसेस को बारे में यदि लेखेन भाई इस पर तेजी थी लो जो मिसिंग होता है जो फर्स्ट और थर्ड से बड़ी इम्पोर्टेंस है और थर्ड लेकिन बंद से बंद है फर्स्ट लॉ को अनुसार हम ले रहे होंगे कंप्लीटली विटिन आर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होना सकता है फर्स्ट रीट आ बंद है यदि हम ले यो इक्वेशन ले रहा हूँ फर्स्ट लॉ को मैं जो आई को इक्वेशन में को इंटरनल इनर्जी चेंज भो बेला में के होता भादा डिक्यू इक्वल टू डिक्यू हिट इनर्जी सप्लाइड इक्वल टू के होता भाई डिडब्लू हो डिडब्लू हो डियू जीरो कस्त बेला में होता भाग आइसोथर्मल प्रोसेस में डियू जीरो होता एक हम डिस्कस कर टोटल हिट इनर्जी जी सप्लाई गए तो सब वोकडाउन में कन्वर्ट भो हो वोकडाउन को अब आउटपुट आउटपुट वर्कडन भो इनपुट इनर्जी डिक्यू भोसित केस में तो हमें इफिशिएसी निल आउटपुट वर्क बाई इनपुट इनर्जी गये टोटल इफिशिएसी तो हंड्रेड पर्सेंट आँच हई अकर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडाइनिक्स अल हिट इनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू वर्कडन दिस मिन्स इफिशिएसी अफ हिट इंजिन कैन बी हंड्रेड पर्सेंट अकर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडाइनिक्स फर्स्ट लॉ ने तो हंड्रेड पर्सेंट इफिशिएसी भी संभव है भनदी थेटिकली तर प्क्टिकली संभव छेन दुईटा चाहे मेजर लिमिटेसन हो फर्स्ट लॉ मेजर ड्रबैक भन्न सकता अथवा मेजर फेलिर भन्न सकता अथवा लिमिटेसन भन्न सकता स्पन्टेनिअस हिट फ्लो को बारे में इसलिए कहीं भैन हट बड़ी बा कोल्ड बड़ी में हिट इनर्जी जान सकता कोट कोल्ड बड़ी बार हट बड़ी में आने सकते हैं तो कुरा के बारे में कहीं भाई इसलिए साइलेंट बस अर्क टोटल हिट इनर्जी वोकडन में कन्वर्ट होना सकता भाई कुरा हम यहाँ पर बुझ्न सकता जो कुछ गलत हो जो कुछ संभव होना अब इक्जापल भी देख स्पन्टेनिअस प्रोसेस के बारे में जिसको यहाँ के इक्जापल देखा अकर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडाइनमिक्स अल हिट कैन बी कन्वर्टेड इंटू वर्क एंड रिवर्स प्रोसेस इज पोसिबल बट इन सम केसेस इट इज इम्पोसिबल प्क्टिकली को हम इक्वेसन हे डिक्यू बराबर डिडब्लू भी होता डिडब्लू बराबर डिक्यू भी होता इसको मतलब हमें कुछ सीस्टम में बाहर बात हिट इनर्जी सप्लाई गए वोकडन होनी इसको रिवर्स प्रोसेस वोकडन गये हिट इनर्जी अक्सैफ आने पर्ने हाई तर एटा इजापल हम ले जो फर्स्ट लॉले भाई जो होते जो हमें सीम्पल हमें हाथ को दुटा हाथ रगड़ हाथ रगड़ भी हमें वोकडन गये हाई वोकडन करें हमें हिट इनर्जी तैं जेनरेट कर सकता हई हमें हाथ रगड़ भी तातो हो वोक वोकडन चाहे हम इनर्जी में कन्वर्ट भ तर इसको रिवर्स प्रोसेस संभव हो रिवर्स प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस के होगा हाथ रगड़े तातो भो इसको रिवर्स प्रोसेस के होतो बनाए हाथ आप रगड़ बट इफ वी प्रोवाइड द हिट अन आवर प्लाम अफ एंड इट इज नट रब इट्स इनर्जी ओरडन में कन्वर्ट भैन कि बेला में वोकडन गए इनर्जी निस्क्य हो हमें हाथ इस रगड़ा खेल में तातो भो इनर्जी आयो तर हमें इनर्जी सप्लाई गये हाथ लग में थी लड़ रख आप वोकडन में कन्वर्ट हो भाई होतेन ते भर ये रिवर्स प्रोसेस जो फर्स्ट लॉने के पोसिबल होते स्पन्टेनिअस रन स्पन्टेनिअस प्रोसेस हो आप से आप होना सकने प्रोसेस अथवा होना न सकने प्रोसेस कस्तो प्रोसेस स्पन्टेनिअस हो कस्तो स्पन्टेनिअस होने कुछ फर्स्ट लॉले एकदम प्रश्नसंग भाई तेस को लगी चाहे इंटरनल इनर्जी जीरो तो होते नहीं भन्न भाषा इंटरनल इनर्जी जीरो होना चेंज इन इंटरनल इनर्जी जीरो हाई यहाँ चाहे डी डियू यू जीरो होना डियू डी चेंज हई चेंज इन इंटरनल इनर्जी जीरो भाई सकते हो इंटरनल इनर्जी जीरो भाई सकते होना हाई 
ओके यो लिमिटेशन के हमें लिख पूरा करेंगे इस पक्षी मायो लॉकडाउन के पूरा से आज हम कर देंगे कि लोगों ने आज की तो आज आने वाली डिस्कशन कर देंगे मायो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जांच करा जाए अरे लॉकडाउन में तो शायद आज हम अभी अभी मतलब अभी सांसु भाई रहते हैं इस दिन पहले जांची का समस्या रहा थी आज आनी तो सब आए जानता पड़ो अनि यो प्रोसेस को बारे में पढ़ो अनि इन्हें को कंपैरिजन करो अनि यो वर्कडाउन को बारे में से अनि और कुछ दिनों पढ़ो ना फर्स्ट लाख को एग्जाम्पल दिनों ना बन बात से एग्जाम्पल फर्स्ट लाख को एग्जाम्पल और अभी इन्हें ही मैं उठा ही डिफरेंट प्रोसेस में हमने फर्स्ट लाख आपको अप्लाई कर एकदम ही फर्स्ट में बुझन पर्यो आइसो कंस्टेन्ट थर्मल टेम्परेचर इस बुझे आइसो थर्मल टेम्परेचर कंस्टेन्ट एडिबाटिक प्रोसेस को नो हिट इंटर एंड लिव तो एडिबाटिक भित्ती हिट इनर्जी इंटर भी करते हैं तैंब लिव भी होते हिट इनर्जी को एक्सचेंज होते पास स्टाटिक प्रोसेस भो एकदम स्लो प्रोसेस हो भेरी स्लो प्रोसेस अर्क आइसो कोरिक आइसो कोरिक यो आइसो बने को कंस्टेंट कोरिक बने के साथ ही बोलूम बने रहते हैं तो ये आइसो कोरिक बने को बोलूम कंस्टेंट ये आइसो बैरिक बैरिक साथ ही बैरमीटर बैरमीटर बाटा बोलूँ यो आज की तो मेमोरी का समझने का रिक्याओ बैरमीटर ले प्रेशर नाप सकते हैं बारे यो प्रेशर बने बोलूँ आइसो बने को कंस आइसो थर्मल थर्मल वाली को टेम्परेचर आइसो वाली को कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वाली प्रोसेस एडिबेटिक वाली को नो हीट इंटर एंड लीव वाली को क्या हीट इन आर्जिस है कांस्टेंट इंसा ये हीट इन आर्जिस क्या है बड़ा बाहर में पनी पाऊंगे ना क्या इंट्री होना पनी पाऊंगे ये कैसे रिपोज़न क्वाजी स ये क्वाजी स्टैटिक्स हैं अली दे रही आ तो ये हमें डिस्कशन कर रही हैं तो रही थी कर सकते आइसो कोरिक बने को आइसो बने को कांस्टेंट कोरिक बने को बोलूं नहीं अब तो बोलूं को कोर बने रे पूजा उन्हें समझने लायक कोर बने को जाए ऐसा उन्हें रीजन कोर सेंटर बनता है उन्हें बोलूं को बंदर प्रेशर कांस्टेंट इसलिए आने के लिए आई अब ये हमारे उटा क्वेश्चन पर रहा है कुछ आइसो आइसो थर्मल प्रोसेस को मात्रे क्वेश्चन छोटे बने राइट व्हाट इज़ आइसो थर्मल प्रोसेस गिव इट गिव एग्जांपल राइट द फर्स्ट लॉब थर्मल एनेमिक्स एनी क्वेश्चन आप सोचे दिन आइसो थर्मल प्रोसेस इसलिए छोटे बने यो कंप्लीट इसलिए क्या हमें लाई क्लियरली आइसोथर्मल प्रोसेस वाले का सिलेबस पाल देखिए कुछ आप अब की तो आइसोथर्मल प्रोसेस को सॉर्ट डिफिनेशन मात्रे सोंदर पारियो अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन सोंदे बनी जाए वर्क डॉन रा एक क्वेश्चन आप इसके तो सोंदे ही पार नहीं है आई अलवन डिफिनेशन रा डिस्कस ले मात्रे लॉन्ग क्वेश्चन always remains constant is called isothermal process temperature matter constant only or or variable just to keep volume pressure about our own journey heat energy a few time very uh heat energy the internal energy constant in the you and the uh very temperature constant the internal energy constant in the uh all the time constant now the police of the pressure volume i look at the data सामने क्या हमें कुने पनी सिस्टम में तीन टा वेरिएबल आली दे रही फोकस कर सों प्रेशर बोल्यूम रा टेम्परेचर नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट होनी वाली हो प्रेशर रा बोल्यूम सही कांस्टेंट होनी बाहर ना नहीं अब इसमें कुस्तो सा बंदा टेम्परेचर कांस्टेंट होनी बंदा ही मैं हमें तेरे ला तातानु ना पाई बन्नी ये दिन और जो दिन पाई हो रही है अन्य तापमान सही पाए ना रही माने कि इसको टेम्परेचर इंक्रीज होना पाए ना तो तेलाई है मेरे बानो में चूल्हे में बाल में गैस में रखना सही पाई हो और तो कौशल ही संभव होना था अन्य तो तो अलग ही इम्पोसिबल जस्ट बाय इन जब अब चूल्हे में स्टॉप में रखे 
संभव होता कसरी हो हमें तेल जी हिट इनर्जी सप्लाई कर सब हिट इनर्जी चाहे टोपडन में कन्वर्ट भो हई जो फर्स्ट में हमें हूं यह टोटल हिट इनर्जी डिक्यू रीडब्ल्यू कंप्लिटली वोकडन में कन्वर्ट भो डीयू चाह जीरो होता इंटरनल इनर्जी चेंज होते हैं रेम्परेचर चेंज होते हैं अब यह अलग कस्तों कस्त डबुजिन टाइप के लग्न सकता यह मैथमेटिकली हेन भाई यो फर्स्ट मैप इक्वेसन बा डीयू जीरो बना को लगी मैथमेटिकली हमें के बुझ् पर्यटन डिक्यू बराबर डीडब्ल्यू होने डीयू जीरो होना को लगी तो कंडीसन में डीयू जीरो भाई हमें हिट हिट भी सप्लाई कर सकता टेम्परेचर भी इंक्रीज होते हैं हाई इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द एक्सचेंज अफ हिट बिट्विन सीस्टम एंड सराउंडिंग इज अलाउड हई हिट को एक्सचेंज संभव हिट दिन पाइन हिट लिख पाइन तर इस टेम्परेचर चेंज होना पाइद हई इनर्जी इंटरिंग इन टू द सीस्टम इज इक्वल टू द इनर्जी ट्रांसफर आउट फ्रम द सीस्टम जी तैं हिट सप्लाई गए तैंती बाहर निस्कूँ पे कि हिट जी तो सीस्टम में हिट इनर्जी हम सप्लाई गये तो बराबर को इनर्जी बाहर निस्क्यो बाहर निस्क्र वोक डन को फॉर्म में निस्क्री हई डिक्यू इनर्जी भर न पांच जूल इनर्जी दिए पांच जूल इनर्जी नहीं बाहर फाल् पर्यटन तेल आप कति कंज्यूम कर सीस्टम भो बल्ल आइसोथर्मल सीस्टम होने भाई आइसोथर्मल प्रोसेस होने भाई हाई अब फर्स्ट लफ थर्मोडाइनामिक्स हमें ये इक्वेसन वन हम लिख आइसोथर्मल प्रोसेस में डीयू जीरो होने भाई एक्चुअली अलग मैथमेटिकल क्या बुझे डीयू बराबर टीडीएस हो अब यह टी टेम्परेचर डीएस फिर यह चेंज इन इंट्रोपी हो यो यह मैं धे यहाँ राखे छेन क्योंकि फिर यो यस आने बितिक इंट्रोपी के भाई आँच इंट्रोपी भाई टपिक हम सिलेबस में छेन फिजिक्स को सिलेबस में छेन कैमिस्ट्री को सिलेबस में छाई तब कैमिस्ट्री में अलग इंट्रोपी के बारे में इंट्रोपी इंट्रोपी तेज को थोड़े पढ़् पर्ने अब टेम्परेचर कंस्टेंट भो टेम्परेचर कंस्टेंट भो डीयू चाह कंस्टेंट हो अलग बुझ् पे नबुझा धे यहाँ इफेक्ट तो पार्दन तर बुझे अलग सजी हो यहाँ डीयू कीरो भाई तो भाजा टी कंस्टेंट भैया डीयू जीरो भाई तो भर बुझ् पे अब आइसोथर्मल प्रोसेस को लगी एट पीवी डायग्राम यहाँ गए हाई अब पीवी डायग्राम को हमें कुछ भी सीस्टम को भोल्यूम लाई भोल्यूम लाई एक्स एक्सिस अभी प्रेसर लाई एक्सिस में राखे प्लट गए हम पीवी डायग्राम भाई पीवी डायग्राम ने कुछ सीस्टम को प्रेसर रोल्यूम चेंज होता खेल में कुन पैटर्न में चेंज भैर दिखा कुछ आइसोथर्मल सीस्टम छेस में प्रेसर रोल्यूम को प्रोडक्ट जैसे इक्वल होने पर्व हई प्रेसर रोल्यूम को प्रोडक्ट जैसे इक्वल होने पर्व यह हम बॉइल स्लब बुझ्न सकता तब बॉइल स्लब पक्को नहीं नाने होना बॉइल्स स्लब में पीवी इक्वल टू कंस्टेंट होता है ये ग्राफ ने जनाई रहा ग्राफ में हर एक पोइ में यहाँ दुईटा पोइंट देखा ए री बीच में नाम नदीकन अरुण दुईटा पोइंट हर एक पोइंट में हमें पी री को भैल्यू हे्यौं पीवी को प्रोडक्ट कंस्टेंट हर एक पोइंट तो मत हो इंडिकेट कर चार पोइंट मत हो जुनसुक पोइंट हमें हे्यौं हर एक पोइंट में तो लाइन जो देखाई रह एदि बीसम हर एक पोइंट में पी री को भैल्यू पी री को भैल्यू को प्रोडक्ट चाह बराबर होने पर्व हई ये कुछ हमें इक्वेसन अफ स्टेट बा हम भेरिफाई कर सकता पच्छी हम इक्वेसन अफ स्टेट भाई अलग डिटेली पढ़् आज मैं तो इक्वेसन अफ स्टेट डिस्कस कर दिन क्योंकि आज मैं सीम्पली चार वा थर्मोडाइनमिक सीस्टम तिहर को इक्जापल रिहर को कंपेरिजन मत डिस्कसन करने प्लान में छू हई इक्जापल में के होता तो टेम्परेचर कंस्टेंट होने प्रोसेस को इक्जापल हई हिजो हमी लैटेंट हिट को कुरा गये तेई कु यहाँ फर्स्ट इक्जापल में द प्रोसेस अफ मेल्टिंग इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस हिजो हमें 
लैटिन भिट को ग्यौं लैटिन हिट फ्यूजन को अभी चेंज इन स्टेट को ग्यौं तो बेला में चेंज इन स्टेट में टेम्परेचर कंस्टेंट होटा स्टेट बा अर्क स्टेट में गई को बेला में टेम्परेचर कंस्टेंट होने को लिक्विड स्टेट बा गैसिस स्टेट में ज्यादा खेल में टेम्परेचर वाटर को लगी कुरा गये हंड्रेड डिग्री सेल्सिश हो टेम्परेचर कंस्टेंट हो तर लिक्विड बा गैसिश सीस्टम में गई होने तो लिक्विड बा गैसिश स्टेट में जानी प्रोसेस तो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस रही क्यों कि बेला में चाहे टेम्परेचर कंस्टेंट हो अभी तेरी ना बोइलिंग मेल्टिंग को मैं तो इक्जापल बोइलिंग को दिए कुछ मेल्टिंग को करें मेल्टिंग को कुछ मैं बोइलिंग को करे हाई बोइलिंग सेकेंड इक्जापल में सेकेंड में बोइलिंग कंस्टेंट टेम्परेचर में हो मेल्टिंग कंस्टेंट टेम्परेचर में हो दुट आइसोथर्मल प्रोसेस भो हई अभी रेफ्रिजरेटर में आइसोथर्मल प्रोसेस को आधार में काम भैर हो हम रेफ्रिजरेटर के भाग चीसो राखी रहना खोज रेफ्रिजरेटर अफ कर दिए तातो हो रेफ्रिजरेटर बंद कर दिए तो भिताच ढुका खोल दिए ताच् तर रेफ्रिजरेटर हमें चलाय स्विच अन कर दिए वस्तु चीसो बनाए राख मतलब कंस्टेंट टेम्परेचर मेन्टेन कर आइसोथर्मल प्रोसेस के आधार में काम कर अर्क हम हिट पंप छोटी नोटिस किचन में मतपटी एट फैन राख वाल में वाल में फैन राख तैन चला के भाग भि को तातो हवा बाहर फाल दी हाई बाहर फाल दी यदि हमें तेल लमो समयसम चलायं बाहर को टेम्परेचर रिता को टेम्परेचर इक्वल कराई दी को बाहरपटी को इन्वाइरोमेंट को टेम्परेचर जी तीन कराई दी कोठा को टेम्परेचर को दुईटा लाई सेम टेम्परेचर में राख दीजिए इसको वर्किंग प्रिंसिपल आइसोथर्मल प्रोसेस में आधारित हई हिट इनर्जी चाह अब हम घर बाहर पठान पर्ने पर होता बाहर बट भि लिया होता जे होता हई अब तो कसरी डिजाइन करिपेंड कर हमें हम घर में पड़े घूमने को हम घर भि को इनर्जी बाहर सप्लाई करने के जो किचन में अब विभिन्न भन न पकाने कुछ में विभिन्न तातो धुआं आए हैं तेल बाहर पठाने अथवा गर्मी के समय में कोठा तातो भेल बाहर पठाने तेस को लगी हम प्रयोग बाहर पठान को मतलब के भाग भि बाहर को सराउंडिंग को टेम्परेचर इक्वेल कर खोजे हई तो फिर सीलिंग फैन होने हाई तो सीलिंग फैन भाई ये वाल फिर को वाल में हो हिट पंप भाई इसलिए तो भाजा हम आइसोथर्म प्रोसेस को आधार में काम कर अब इक्जाम में प्रोसेस को इक्जापल दिने दुईटा इक्जाम इक्जापल चाह नदि सरी नछुटा दिन नछुटा नछुटा नदिने वाला भाई दुईटा नछुटा ये दुईटा हई क्योंकि यो एकदम बेस्ट इक्जापल हो मेल्टिंग रोइलिंग को दुईटा चाहे नछुटाने वाला हाई अब सामने तैं एक्जापल सोचे एक नंबर अथवा दुई नंबर में सो डिफिनेसन इक्जापल एक नंबर दुई नंबर में सो स्टेट में आज डिस्कस कर अर्क दिन डिस्कस कर वोक डन को अलग लेंदी है तेई भर अब मलिक एडोबैटिक प्रोसेस को एडोबैटिक प्रोसेस कस्ट प्रोसेस तो भाजा हमी सीस्टम में बाहर बट हिट दिन भी पाइए हई भि बाहर हिट लिया पाइए हिट इनर्जी को एक्सचेंज चाहे कंप्लिटली पाइए ब्लक भिट इनर्जी दिन भी पाइए लिखने पाइए तस्त प्रकार के प्रोसेस हम भोबैटिक प्रोसेस हई द थर्मोडाइनामिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस विदाउट एनी एक्सचेंज अफ हिट इनर्जी बिट्विन सीस्टम एंड सराउंडिंग सराउंडिंग हम बाहर के इन्वाइरोमेंट सीस्टम मेटेरियल होल्ड करने सीस्टम भाई अब यह अलग सडेन एंड क्विक प्रोसेस होने जस्ते कि हम टायर पड़को 
टायर पड़क हम एडोबेटिक सीस्टम एडोबेटिक प्रोसेस भाई इसको अलग डिटेल एक्सप्लेनेसन नहीं पर्व कडोबेटिक हो भन्न को लगी एडोबेटिक प्रोसेस में मैथमेटिकली भन्न पर्दा डिक्यू जीरो होने भाई मैथमेटिकली हिट इनर्जी दिन भी पाइए हिट इनर्जी निल्न पाइए तो सीस्टम में भग हिट इनर्जी चाहे कंस्टेन्ट होने भाई चेंज इन हिट इनर्जी जीरो होने भाई यहाँ ध्यान दिखने पड़ने कुछ डिक्यू जीरो क्यू कंस्टेन्ट हो डिक्यू जीरो होने को क्यू क्यू कंस्टेन्ट हो डिक्यू बने चेंज इन हिट इनर्जी हो क्यू बने टोटल हिट इनर्जी हो इसमें हमें बुझ् पर्ने कुरो टोटल हिट इनर्जी जीरो होना टोटल हिट इनर्जी जीरो होना चेंज इन हिट इनर्जी जीरो हो चेंज बने परिवर्तन होते भर खोज हाई ये कुछ अलग क्लियर होने अब फर्स्ट ल फर्स्ट अफ थर्मोडाइनेमिक्स हम कसरी व्याख्या करने तो एडोबेटिक प्रोसेस को लगी हई एडोबेटिक प्रोसेस को लगी फर्स्ट लफ थर्मोडाइनेमिक्स डिक्यू बराबर डीयू प्लस डीडब्ल्यू अब हम एडोबेटिक प्रोसेस में डिक्यू जीरो होने यो फर्स्ट टर्म यो लेफ्ट हेन्ड साइड को टर्म चाहे जीरो हो हमें कुछ हिट इनर्जी सप्लाई भी करेन हिट इनर्जी तैंट लिंदा लिंदन दिदापन लिंदन लिंदा लिंदन हई अब डिक्यू जीरो होने भाई पीछे डीयू प्लस डीडब्ल्यू बराबर जीरो होने भाई इसको मतलब डीयू बराबर माइनस डीडब्ल्यू होने भाई इसको मतलब यदि इसको इंटरनल इनर्जी इंक्रीज भोकडन नेगेटिव होटरनल इनर्जी डिक्रीज भोकडन पोजिटिव हो वर्कडन रटरनल इनर्जी को संबंध विपरीत होने भाई इंटरनल इनर्जी बढ़े वर्कडन नेगेटिव होने भाई घटे पोजिटिव होने भाई तेरी बुझ्पे यही कुछ लैंग्वेज में लेखे हाई एक्जापल में जाऊँ हमी इक्जापल में ब्रस्टिंग अफ अ ट्यूब अफ टायर इज एन एडोबेटिक फेलेबेना ब्रस्टिंग टायर पड़क जो टायर पड़क भादा तैं हावा अचानक बाहर आदम सडेन सडेनली हावा सट्ट बाहर आती छिटो आँच कि बाहर को सराउंडिंग में सराउंडिंग में भग एयरसंग हिट इनर्जी एक्सचेंज करने पाद एकदम छोटो समय के लिए मत हो फिर एक तो फिर घुलमिल भैया अचानक जो टायर पड़क अचानक पड़ टायर पड़क जो हावा बाहर आ एकदम थोड़े समय के लिए तो एडोबेटिक प्रोसेस हो फिर लमो समय के लिए होना एक छिन पच्चीस तो बाहर आँच बाहर आए पे तो बाहर के एटमोस्फिंग घुलमिल हो एडोबेटिक होते हैं अलि अल समय पच्चीस तर अचानक बाहर आक बेला में भि टायर आक हावा ने बाहर को मीडियम में भग हावासंग इनर्जी एक्सचेंज कर सकते देर इज नो टाइम टू एक्सचेंज द हिट इनर्जी बिट्विन गैस फ्रम ट्यूब एंड सराउंडिंग हिट इनर्जी को एक्सचेंज होते हैं तर तो एकदम छोटो समय के लिए मात्र हो एक पीछे तो फिर तो हिट इनर्जी एक्सचेंज भैया नेगेटिव हिट इन वोकडन कस्त होजापल दिन मिलना भन्न भाषा इसको हमी मजा डिस्कस कर मैं आज ये तब ख्याल कर अगड़ी मो स्लाइड नहीं स्केप कर मैं हई पच्चीस हम मजा पढ़् वोकडन को हम चैप्टर नहीं मैं स्किप कर देखा चु वोकडन में हमी दुईट पढ़् एटा एक्सटर्नल वोकडन अर्क इंटरनल वोकडन हई वोकडन हम पढ़ा छेन आज वोकडन में इंटरनल वोकडन रक्सटर्नल वोकडन भाग हमी सीस्टम में भिट बाहर पिस्टन बाहर धक्के दिए पोजिटिव वोकडन लिख ये फिर तब केमिस्ट्री में पढ़े या फिजिक्स में पढ़े अलग कंसेप्ट फरक हो मिनिंग एवट हो एजमसन अलग फरक हो कन्फ्यूज न होने वाला ये भन न सिलिंडर को पिस्टन बाहर धक्के दिए पोजिटिव वोकडन होनी सिलिंडर को पिस्टन भि धक्के दिए नेगेटिव वोकडन होती ये बुझ्हला जिसको मैथमेटिकल डिटेल हम अर्क क्लास में पढ़् आज मैं अलग सब न सकने हुआ मैं चाहिए चार प्रोसेस रो कंपेरिजन लक्ष्य लिखे आज हेर मैं एक्जापल डिस्कस कर देखिए ब्रस्टिंग अफ ट्यूब टायर पड़को अचानक हावा बाहर निस्किदा 
एकदम छोटो समय को लगी जो तो एडिबेटिक प्रोसेस होनी अर्क एडिबेटिक प्रोसेस को इक्जापल प्रोपागेशन अफ साउंड वेव इन गैस हई प्रोपागेशन अफ साउंड वेव इन गैस ये एडिबेटिक प्रोसेस को इक्जापल हो जिस तैयार कति को अब नोटिस हमें भेलिशिटी अफ साउंड निकालने दुटा फर्मुला पढ़ते एटा न्यूटन फर्मुला एटा लैप्लास फर्मुला न्यूटन ने चाह साउंड को प्रोपागेशन होने प्रोसेस प्रोसेस अफ प्रोपागेशन अफ साउंड वेर इज आइसोथर्मल प्रोसेस व्याख्या करे तर ते इनकरेक्ट होने लैप्लास ने प्रोपागेशन अफ साउंड वेर इज नट नट एन आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज एन एडिबेटिक प्रोसेस पीछे करेक्शन कर साउंड वेव प्रोपागेशन होता खेल में जो हम साउंड को प्रोपागेशन हो एकदम फास्ट हो मीडियम में ये छिटो हो कि जो मीडियम में हम जी मीडियम में भाई पार्टिकुलर तो एक्सचेंज हो हिट इनर्जी एक्सचेंज हो पार्टिकुलर को बीच में तो अलमोस्ट हिट इनर्जी एक्सचेंज होना पाऊँ एकदम छिटो छिटो तो प्रोपागेशन हो साउंड वेव अथवा हम भाइब्रेसन भाइब्रेसन ये छिटो प्रोपागेट कर हिट इनर्जी के एक्सचेंज होना पाऊँ भाई हाई ये अलग अलग बुझ् अलग डिफिकल्ट होने प्रोसेस हो क्योंकि मेकानिकल प्रोसेस अलग झाप बुझ अब अलग साउंड साउंड तीर को प्रोसेस अलग गाड़े होता बुझ्ला सीम्पली इक्जापल चाहे ख्याल कर प्रोपागेशन अफ साउंड वेव बने को एडिबेटिक प्रोसेस को एक्टा इक्जापल हो अब यो एक्जैक्टली यो कोईसन यो भेलिटी अफ साउंड निकालने कोईसन चाहे छिहत्तर साल में छिहत्तर कि पचहत्तर साल में भारत आंतरिक प्रतिस्पर्धा में सोचे कोईसन हो तर अ हम सिलेबस में यह कोईसन छाइन सिलेबस में यह कोईसन छाइन भेलिटी अफ साउंड को यह अलग इंपोर्टेन्ट टपिक नहीं हो क्योंकि एक पटक सोधे होना अल सीम्पली तब ये बुझ्हला कि साउंड प्रोपागेशन होता खेल में एडोबैटिक प्रोसेस हो बुझ अरु इजापल में हमें लिख सकता एक्सपांसन अफ हट गैस इन इंटरनल कंबिशन इंजिन इंटरनल कंबिशन इंजिन में अभी एक्सपांसन अफ स्टीम इन द सिलिंडर अफ स्टीम इंजिन में इिन्हीं सब हम एडोबैटिक प्रोसेस को इक्जापल हो जिसमें हम हिट इनर्जी को एक्सचेंज होते हैं हाई के इक्जापल हम दिन सकू पाल सो सकता क्या होना पे हाई मैं ये सब डिस्कसन कर ग्राफर अलग टाइम लेकर डिस्कस कराला यदि धे चाहे हमें पच्चीस कारनट इंजिन पढ़ना चाहिए ग्राफ रामस बुझ् पर्ने हो कारनट इंजिन में हम इसको पीवी डायग्राम पढ़् हाई पीवी डायग्राम को सीस्टम में प्रेसर रोल्यूम चेंज होना खेल में इंक्रीज भैर कि डिक्रीज भैर कि एक्सप्लेन करना को लगी हम पीवी डायग्राम बना विशेष करो चाह हम कारनट इंजिन में अभी रामस पढ़् हाई कारनट इंजिन में पीवी डायग्राम अलग रामस पढ़् यहाँ एवं नोट यो नोट अब अलग धेरे नहीं हम डिस्कसन कर क्लास इलेवेन ट्वेल्व में जैसे कि हमें सीम्पली हमें ट्राई कर सकता तो हमी हावा मुख बा हावा फाल् बिस्तार फाल हई एकदम बिस्तार हावा फाल कोई बेला में तातो हावा आँच मुख बा हो तर एकदम छिटो छिटो फुक्यों गये गये हम मुख बा तातो हावा होने कि चीसो हावा आँच हई इस हम आइसोथर्मल रोबेटिक प्रोसेस को आधार में एक्सप्लेन कर सकता आइसोथर्मल प्रोसेस एकदम स्लो प्रोसेस में हम आइसोथर्मल प्रोसेस भाई ट्रिट कर सकता इक्जापल दिन सकता जैसे कि हमें हावा लिस्तार फाल टेम्परेचर हम सामने हम मुख भि हावा को टेम्परेचर अलग बड़ी होली हट हो बिस्तार फाल तातो हावा आँच बाहर हई तर एकदम रैपिडली फाल चीसो हावा आँच हई टेम्परेचर कंस्टेंट हो है ये कुछ हमें ट्राई ट्राई कर सकता अलग यो प्रकार के कोईसन कहीं कहीं जोड़ दिन सकता अथवा इक्जापल हम दिन सकता एडिबेटिक प्रोसेस रोथर्मल प्रोसेस को इक्जापल में हम राख सौ प्राय जो क्लास इलेवेन ट्वेल्व में ये कुछ अलग बड़ी डिस्कस कर स्टूडेंट्स हाई 
मैं आज इक्वेसन अफ स्टेट को एडिबेटिक प्रोसेस में इक्वेसन अफ स्टेट अलग अलग लेंदी नहीं आज मैं ये क्या डिस्कस कर कंपेरिजन को दुटा प्रोसेस पढ़ अब एडिबेटिक रईसोथर्मल प्रोसेस पढ़ ये क्वाजी स्टाटिक प्रोसेस आइसोकोरिक रईसोबारिक प्रोसेस हर अस को कंपेरिजन हर हई ये क्वाजी स्टाटिक प्रोसेस एकदम स्लो प्रोसेस भेरी स्लो प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस भाई हई जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस इिवर्सिबल प्रोसेस हमी पढ़ा नि सिलेबस में राखे रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस एकदम स्लो प्रोसेस होता क्वाजी स्टाटिक प्रोसेस हो रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें चाहे हम भेरिएबल सीस्टम का भेरिएबल एकदम बिस्तार चेंज हो स्ली स्लोली चेंज हो रो चेंज होने क्रम में चाहिए जो कि हमें इनिशियल स्टेट अस पच्चीस फाइनल स्टेट जो हम एजम्सन कर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट एजम्सन गये तिन्द थर्मल इक्विबियम में अथवा मेकानिकल इक्विबियम में होस को हम डिटेल डिस्कसन चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस या इिवर्सिबल प्रोसेस में कर अब अभी ये बुझाऊ कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस एकदम स्लो प्रोसेस हो एकदम स्लो प्रोसेस जिसमें चाहे प्रेसर भल्यूम र टेम्परेचर एकदम स्लोली चेंज हो स्लोली चेंज हो इसको डिटेल डिस्कसन हम पढ़ी कर रिवर्सिबल प्रोसेस को हम पढ़ा खेल में रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोअर सेकेंडरी के सिलेबस में राखे अभी आइसो कोरिक प्रोसेस आइसो कंस्टेंट कोरिक भोल्यूम भोल्यूम कंस्टेंट होने प्रोसेस में हम आइसो कोरिक प्रोसेस भेस में हमें हिट इनर्जी सप्लाई करना पाइयो टेम्परेचर इंक्रीज करना तर ते भोल्यूम चाहे फिक्स होने पे हई भोल्यूम फिक्स होने पे जो कि हमें एट सिलिंडर लिं मेटल को सिलिंडर जिस में हमें बाहर बट हिट लिं तताई दि तो तता में ताप्स हिट इनर्जी भी सप्लाई गये इंटरनल इनर्जी भी इंक्रीज हो तरह को भोल्यूम चाहे इंक्रीज होना पाऊँ आइसोकोरिक प्रोसेस में भोल्यूम इंक्रीज होना पाऊँ हई भोल्यूम इंक्रीज भेन ओकडन चाहे होते हैं क्यों भाई ये ओकडन के बारे में आज हम धीरे डिस्कस कर ओकडन के प्रेसर इंटू चेंज इन भोल्यूम हो हई ओकडन को प्रेसर इंटू चेंज इन भोल्यूम हो चेंज इन भोल्यूम चेंज इन भोल्यूम जीरो भाई इसमें ओकडन जीरो हो इसको मतलब हमें जी हिट इनर्जी दिशा तो सरलक्क कंप्लिटली तो इंटरनल इनर्जी में कन्वर्ट हो क्योंकि तो एक्सपांसन होना पाऊँ ए एक्सपांसन होना पाऊँ ओकडन होना पाऊँ तो कंप्लिटली जी इनर्जी दिशा तो सब सब चाहे इंटरनल इनर्जी में कन्वर्ट हो चेंज इन इंटरनल इनर्जी में कन्वर्ट हो बुझ अर्क प्रोसेस हम आइसोबारिक प्रोसेस आइसोबारिक हम भाग कंस्टेंट प्रेसर होने प्रोसेस हो बारिक अब बारोमीटर बा बुझ बारिक बारोमीटर बारोमीटर प्रेसर मेजरमेंट कर डिभाइस बुझ आइसो कंस्टेंट हई प्रेसर कंस्टेंट होने प्रोसेस हम भू आइसो बारिक प्रोसेस अब इसको इक्जापल इवाब्रेसन अफ वाटर इंटू वाटर भैपर पानी लाने पानी को बाफ में तता पानी को बाफ में रूपांतरण गये तो बाष्पीकरण होने प्रोसेस भन न इवाब्रेसन होने प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस भाई हम इवाब्रेसन होता खेल में तेज प्रेसर चाहे कंस्टेंट हो एटमोस्फेरिक प्रेसर नहीं हई तर फिर तो हमें अब बंद बंद भाड़ भि राखे पानी उमाल्यौने फिर में प्रेसर चेंज होता तो बंद भाड़ भि राखे उमाने होना हम सात एटमोस्फिर में ओपन ओपन ठाव में पानी उमाल्यौने प्रेसर कंस्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेसर छह भर तो एटा आइसोबारिक प्रोसेस को एटा इक्जापल हो प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस में सामान्य हम प्रेसर प्रेसर कंस्टेंट होने हो अब भोल्यूम भी कंस्टेंट होते हैं हिट इनर्जी भी कंस्टेंट होते हैं अभी टेम्परेचर भी कंस्टेंट होते हैं भर हम इक्वेसन अफ स्टेट हम फर्स्ट लफ थर्मोडाइनमिक्स देखने पे खास हम मोडिफाई करेन जस्ट योग 
योगदान को कुरा हम मोडिफाई कर बारे में हमें डिटेल पीछे पढ़् हाई ये वोकडन के बारे में मजा पढ़् वोकडन को कसरी लेखने हाई सब हम पीछे पढ़् अब मैं डिफिनेसन मत फोकस कर खोजि अब यह वोकडन ली पीडीबी कसरी लेख्यौं भाई हम पीछे डिस्कस कर वोकडन के सामने हमें अल्लेम एकदम कमनली बुझे वाको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बा हम प्रेसर इंटू चेंज इन भोल्यूम पीडीबी को टर्म में हम देखने सकते आइसोमेरिक प्रोसेस हम जो फर्स्ट लॉ फंड इसलिए हम मोडिफाई कर सकता यो हम पीछे छुट्टे पढ़् अलग मेरे डिस्कसन करना चाहिए ये कंपेरिजन को यहाँ थोड़े डिस्कसन कर सब को समरी हाई यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस एडिबेटिक प्रोसेस आइसोबेटिक प्रोसेस है आइसोकोटिक प्रोसेस सरस्वती हम सब प्रोसेस पढ़ सर कंपेरिजन भी करूँ अभी इनको समरी जस्तु हाई अब आइसोथर्मल में के होने भाई भाग टेम्परेचर कंस्टेंट एडिबेटिक में हिट इनर्जी कंस्टेंट हिट इनर्जी डिक्यू डिक्यू चाह जेरो होने भाई क्यू कंस्टेंट होने भाई यहाँ चाहिए टी कंस्टेंट होने भाई टेम्परेचर आइसोबेरिक में प्रेसर कंस्टेंट होने भाई आइसोकोरिक में भोल्यूम कंस्टेंट होने भाई हाई अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ फर्म डाइनेमिक्स हम लेख डिक्यू बराबर डीडब्ल्यू हम लेख सकते क्योंकि इसमें डीयू जीरो हो फर्स्ट लॉ फर्म डाइनेमिक्स में डीयू भर्म से यहाँ छाइन हई फर्स्ट लॉ फर्म डाइनेमिक्स को फुल इक्वेसन चाहिए हम आइसोबेरिक प्रोसेस में आँच यो टर्म के ठाव में हमें डीयू लेख् पर्ने एक्चुअली यहाँ चाहे डीयू छाइन यहाँ सामने तेरा डीयू हो यहाँ क्या डीयू छाइन डीयू हम यहाँ जीरो भो जीरो डीयू मिशिंग भो हई अडोबेटिक प्रोसेस में डिक्यू छाइन क्योंकि यहाँ हिट इनर्जी रिमेन्स कंस्टेंट हिट इनर्जी कंस्टेंट भैया डीयू बराबर डीडब्लू होने भाई माइनस डीयू बराबर डीडब्लू यहाँ से डिक्यू एब्सेंट होने भाई यहाँ कुछ टर्म एब्सेंट होते हैं फर्स्ट ल को जो इक्वेसन छो सब सेम हो मत यहाँ चाहिए डी डीयू को ठाव में पीडीबी लेखि हई अभी आइसोकोरिक में के होने भाई तो भाई डीडब्लू मिशिंग होने भाई डीडब्लू चाहे जीरो होने भाई डिक्यू बराबर डीयू होने भाई हई ओके मैं ये एनोटेसन लाल अभी अर्क हम थर्ड पॉइंट में के भन्न सकता भाई हिट इनर्जी इज कम्प्लिटली कन्वर्टेड इंटू वोकडन एंड भाइस वर्ष आइसोथर्मल प्रोसेस में चाहे हिट जी हिट हम सप्लाई कर सीस्टम में तो सब वोकडन में कन्वर्ट हो सब वोकडन में कन्वर्ट हो उल्टो वोकडन गये सब हिट इनर्जी में कन्वर्ट हो बुझ् सकता एडिबेटिक प्रोसेस में के होता तो भाई दे देर इज जीरो हिट गिवन इंटू द सीस्टम और हिट टेकन आउट फ्रम द सीस्टम एक्चुअली यहाँ जीरो भाई यहाँ नो हिट भोजे जीरो भूझ तो बुझे देर इज नो हिट गिवन इंटू द सीस्टम और नो हिट टेकन आउट फ्रम द सीस्टम हिट हम सीस्टम में दिदा दिदेन हिट हम लिदा लिदेन हई आइसोबेरिक में आइसोबेरिक में के होता भाई हिट गिवन इज यूटिलाइज इंटू द बोथ चेंज इन इंटरनल इनर्जी एंड चेंज इन भोल्यूम हिट इनर्जी दुईट में डिवाइड हो फर्स्ट लफ थर्मोडाइनेमिक्स ने भाई जो हिट इनर्जी चाहिए इंटरनल इनर्जी में जोकडन में जुट में बाढ़ अइसोकोरिक प्रोसेस में के होता भाई हिट गिवन इज कम्प्लिटली यूज टू इंक्रीज द इंटरनल इनर्जी और टेम्परेचर यो यो थर्ड पॉइंट ने के गए भाई हमें चार सीस्टम में हिट दिए के प्रयोग होता भाई क्या हम डिस्कस कर आइसोथर्मल में दिए जी हिट सब सब वोकडन में प्रयोग होडोबेटिक में हमें हिट नहीं दीदेन हिट नदिनी हिट कति नदिनी भाई तो प्रयोग होने डिस्कसन ही रहे 
आइसोबेरिक में हिट हम जी सप्लाई कर सौ पार्सि तो इंटरनल इनर्जी में कन्वर्ट हो पार्सि वोक डन में कन्वर्ट होता चेंज इन भोल में कन्वर्ट हो आइसो आइसोपोरिक में के होता जी हम हिट सप्लाई कर सौ कम्प्लिटली इंटरनल इनर्जी में ट्रांसफर हो मतलब इक्वेसन भी हम ये एक्सप्रेस कर सकता अभी इक्जापल दिखे हाई कंपेयर कर इक्जापल दिए अब आइसो आइसोथर्मल को इक्जापल मेल्टिंग एंड बोइलिंग बेस्ट इक्जापल हई मेल्टिंग एंड बोइलिंग आर आइसोथर्मल प्रोसेस एडिबेटिक को इक्जापल बेस्ट इक्जापल ब्रस्टिंग अफ टायर टायर पड़किने हई आइसोबारिक को बेस्ट इक्जापल मेल्टिंग एंड बोइलिंग यहाँ पर मेल्टिंग एंड बोइलिंग हई यहाँ पर मेल्टिंग एंड बोइलिंग फरक के भाई इसमें एटमोस्फि एटमोस्फेरिक प्रेसरम होना पर्यटन कहीं पर हमें भेसल भि राखे मेल्टिंग अथवा बोइलिंग गये तो बेला में फिर प्रेसर चेंज होगा तर एटमोस्फिर में एटमोस्फेरिक प्रेसरम गये तो आइसिबेरिक हो सिलिंडर भि कु भेसल भि मेल्टिंग गये बोइलिंग गये फिर तो आइसिबेरिक न होगा तर आइसोथर्मल चाहिए फिर हई आइसोथर्मल चाहिए आइसोकोरिक को बर्निंग अफ गैसोलिन एयर गैसोलिन एंड एयर मिक्सर इन साइड द कार इंजिन इन ऑटो साइकल अब यह ऑटो इंजिन हमें कत पढ़ा सौ ऑटो इंजिन में जो हम गैसोलिन एयर मिक्स कर बर्निंग हम इंजिन काम कर बर्निंग कर हम भोलूम कंस्टेंट हो भोलूम चेंज होते हैं भोलूम कंस्टेंट हो भोलूम कंस्टेंट होने प्रोसेस आइसोपोरिक प्रोसेस हाई इस हम इक्जापल दिन सकता अब यह फर्स्ट में इसको डिफिनेसन भो कुन क्वांटिटी कंस्टेंट लिखो भाई आए इसमें सेकेंड में चाह विभिन्न प्रोसेस में फर्स्ट नफ थर्मोडाइनामिक्स मैथमेटिकली कसरी लेखने भाई क्या आए थर्ड पोइंट में चाहिए हिट हमें सीस्टम में दिए हिट के में पड़े हो आइसोथर्मल प्रोसेस में पड़े होडिबेटिक प्रोसेस में के होता आइसोबेरिक प्रोसेस में के को लगी पड़े आइसोकोरिक प्रोसेस में के को लगी पड़े तो डिस्कस गये रोर्थ पोइंट में हमें इक्जापल डिस्कस गये इस हमें यह चार वा प्रोसेस को एक्टा कंपेरिजन या प्रेजेंट गये यो प्रकार के कोईसन भी आने सकता यह कोईसन चाहे अलग हाई प्रोबेबल क्या भाई इसमें सब प्रकार को कंसेप्ट मिशे हाई जो फर्स्ट लफ थर्मलाइनिंग मिशे है अस पच्चीस डिफ्रेन्ट प्रोसेस को बारे में इन्फर्मेसन मिशिक इसको इक्जापल मिशिक यो को अलग सब कुछ नलेज टेस्ट करना को लगी योन चाहिए आज कोई ये नहीं करो हई मेरे अलग घाटी को समस्या होना होने मैं एक घंटा जो डिस्कसन करें हाई थैंक यू सो मच 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 हाई वोक डन को अलग मेरे स्वास्थ्य अवस्था हेरा यदि कस्त हो अलग समस्या भाई हमी अर्क सर हम इंट्रोड्यूस कर सकता हम टीम को अरुण सर धर के बारे में मानकारी कराई हाल्ला हम कोशिश को टीम बार कई क्वेश्चन भाई डिस्कसन करूँ एक पंद्रह बीस मिनट चैट में राख्ह हाई मैं अलग ये हम कंटेन्ट बेस्ड कोईसन भाई अलग इंजोय कर आज को स्क्रीन सर्ट कर पाए हो सर भू अब मक्रीन सेयर कर दूँ तो अल यो यो कि ढुक्का होने तब मेटेयल आँच हई पची अब एडमिशन भै पी अब रेगुलर क्लास होता एडमिशन भैस भैया अब यहाँ सूचना भी तब पाला अलग के डेमो क्लास हो अब पची तब क्लास हो ती क्लास होने क्रम में तब मेटेयल भी आँच हई तो बेला में स्क्रीन सट कर टेन्सन नलिंग इसके बारे में मेटेयल तब पाँच हाई बुक अभालेबल इन मार्केट भू एक दुई दिन में आज मैं प्रेस में पठाएर आगे दिनभरी तो भिजी रखे हाई 
बाहर अलग बड़ी दौड़धूप कर स्वास्थ्य मैं समस्या आई रह फिजिक्स को पार्ट सब लिखा भाषा मैं नहीं लिंचु हाई फिजिक्स को फिजिक्स को मैं लिंचु अरु हम विषय का हिसाब से सर हो मर्निंग मिलते हैं भन्न अब उ कोशिश में कुरा करने वाला इसके बारे में पीढ़ी सुन ओके यो वहाँ भाग मैं एकदम चित्त बुझे मैं पटक पटक भैर हो अगिला क्लास में निके फोकस कर आर ढकालजी भन्न भाषा शिक्षा सेवा आगे भर हो पाठ्यक्रम बाहर बासन सोचि रखे देखि ते भर को स्कोरीपोरी भी घूमे स्पष्ट पारदी होगा भन्न मैं ये कुछ एकदम मन पर्स हाई मैं तो कहीं रहा हो मैं एक्चुअली तब कई पैलो पटक जो हम लकडाउन भर बेला में क्लास लिखने भाई साथी होनी तो बेला में कतिपय साथी न्यूमेरिकल तो आदन नहीं सर भन्न भाथ्य मैं के बने थे शिक्षा सेवा आगे भर हो साथी अलि न्यूमेरिकल हेर हई वे न्यूमेरिकल मैं डिस्कसन करा थे हई न भे मोडल में न्यूमेरिकल आयो तर तो बेला में न्यूमेरिकल भाग कस जानकारी थे मैं पढ़ा थे तब कतिपय साथी साथी अभी तब समझू भाला तो बेला में हम लोग धेरे थे चालीस पैंतालीस जान हम पढ़े थे अभी मैं अरुण कई कुछ अलग सिलेबस भाग बाहर गए पढ़ा थे हई सिलेबस भाग बाहर पढ़ाई थे जैसे कि वेबेन साउंड को कुछ अभी अलग यो हम मेकानिक सर्कुलर मेसन में धेरे नहीं पढ़ाई थे हई अभी ये हम इलेक्ट्रिटी में जो कि एटा मैं देखे एकदम प्रोबाइबल क्वेश्चन भाई जो वम्स ल हम सेंसन बी में राखे छाइन वम्स ल लाई तय कर वम्स ल को स्टेटमेंट ए एन भेरिफिकेसन स्टेट एंड प्रूफ चाहिए सेंसन बी में राखे छाइन तब सिलेबस में सेयर कर डिस्कसन कर रईल हो सिलेबस में चाहन तो तर मैं हर एक चोटी पढ़ा मैं अलग चार वा बैच पढ़ाई सकें उसमें हाई कोशिश अंतर्गत सब में मैं वम्स में पढ़ाई हई अभी तैं साथी सिलेबस में छेन भी भन्न भाथ्य मैं तेई कुछ थे अभी एकजा साथी जे कुछ भन्न ते कुछ मैं भर हो भर होना अब को सारा रेस्पोन्सिबल है मतलब अब स्कूल में सर ने कोई बाहर काटे सर गुरासो कर मिलता अब शिक्षा सेवा अगले कोई काटे खुब हमें करने फेसबुक में अलग स्टैटस लेखने अर के सकें होना जो तब हे भाई इलेक्ट्रिशिटी को पार्ट में हेन यहाँ कतईपनी ओहम्स ल को भेरिफिकेसन भाई कत नहीं तर यहाँ के ओहमी के नन ओहमी कंडक्टर मत बना हाँ सेंसन बी को सेवेन करेन्ट इलेक्ट्रिशिटी में ओहम्स लाइन तर वम्स लो ल हो हे हाई एट फिजिक्स को विषय विज्ञेसंग इलेक्ट्रिशिटी को क्वेश्चन दिवस मगे हंड्रेड पर्सेंट वम्स ल को क्वेश्चन काट्ह हंड्रेड पर्सेंट फिजिक्स को एवं विषय विज्ञ कुछ प्रोफेसर संग क्वेश्चन मांगू भाई हई मैं एट क्वेश्चन दिवन शिक्षा मगे फिजिक्स को इलेक्ट्रिशिटी को क्वेश्चन काट्न भाई वहाँ के वम्स ल काट्ह हाई इसो इलेक्ट्रिशिटी भाई वहाँ सिलेबस 
हेन इलेक्ट्रिसिटी को वर्म्स में काट दी क्या वर्म्स एकदम फंडामेन्टल ल हो कि वर्म्स में जानेन भी तो इलेक्ट्रिसिटी के जानेन तब को यहाँ हेन सीरीज एंड पैरल कम्बिनेसन में वर्म्स में पड़े हाई जूल्स लिटिंग में वर्म्स लाइन पड़े हो वर्म्स का एकदम फंडामेन्टल कंसेप्ट हो ते भर वर्म्स में पढ़् पर्स हई अभी ये कस्ट हो भादा फिर यहाँ जस्तु तब यहाँ हेन भाई अब यह सिलेबस को बारे में अलग ज्ञान राख् जरूरी है ज्ञान भन्ना अब यह सेंसन ए में जो तब इलेक्ट्रिटी मैग्निजम हेन भाई यहाँ वर्म्स लिया राखे लाइन हाई वर्म्स लो वन पॉइंट फाइव बने पेडागोजी को पार्ट हो सेंसन ए में राखे हई अब सेंसन ए में वर्म्स लगे अब तब अब बेच सर ने पढ़ाऊँ वर्म्स ल भेरिफिकेसन करना अब कस्ट प्रकार को शिक्षण सीकाई क्रियाकलाप कर कस्ट प्रकार के विधि प्रयोग कर इसबस सो मिलने सिलेबस ने भाई हाई तर वर्म्स लगे हो इसको स्टेटमेंट दिन भेरिफाई कर नोधनी भाग खोजे हो इसको कंसेप्ट कंसेप्चुअल पार्ट चाहिए इसको कोर थेरी चाहिए नोधनी भाई कुछ हो सेंसन ए में राखे चाहे टीचिंग पेडागोजी संग संबंधित क्वेश्चन सोधनी क्योंकि सिलेबस तो क्लियरली सेंसन बी में भाग के भादा क्लियरली यहीं को शब्द में भन्न पर्दा तब हेन भाई देखना सकूँ यहाँ अंतिम में मजा हाई जेनरली फ्रम सेंसन ए कोईसन विल बी आर्ट्स रिनेटेड टू पेडागोजी हाई फ्रम सेंसन बी कोईसन विल बी आर्ट्स कवरिंग द कग्नेटिव लेवल विषय वस्तु को गहिराई में कति को ज्ञान छोड़ने कुरो सेंसन बी का कोईसन मत्र आने सेंसन ए बा तो विषय वस्तु टिचिंग कर टिचिंग कर टिचिंग मेथोडोलॉजी संग संबंधित कोईसन आने प्रश्न क्या ये हो तर अब सेंसन ए में भैया टपिक कग्नेटिव लेवल को कोईसन सो अब सो मिलते तो भन्न अब सिलेबस ने तो तर अगि एकजा सा भन्न भर तो होते करने के अलग समावित कोई हम डिस्कसन कर जो कि अब भन न अब तब हे अब यह काइनेमेटिक एंड डाइनेमिक्स भाई में सामान्य डाइनेमिक्स भित्ति हमें के बुझी न्यूटन स्ला बुझी है डाइनेमिक्स के न्यूटन स्ला अराइज होने न्यूटन स्ला स्टार्ट होने वो डाइनेमिक्स को एबीसीडी न्यूटन स्ला हो हई काइनेमेटिक्स में हम सीम्पली हम भाट लाइन में भग मोसन सर्कुलर मोसन पढ़् यहाँ चाहे सर्कुलर मोसन को पार्ट आ रखे मोसन स्टेट लाइन राखे डाइनेमिक्स में हम के पढ़् फोर्स को पढ़् मोमेन्टम को पढ़् इनर्जी को तर यहाँ तो राखे तर मोमेंट अफ इनर्जी आर टर्क को अब यहाँ थी अब न्यूटन्स ल सो के स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लाइन स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल अफ कंजर्वेशन अफ लिनियर मोमेन्टम सो के पढ़ना तो पर्यटन तैयद कर यो अलग ध्यान दिखने पर्व फिर तो फिर हम सेंसन ए में क्लियरली राखे तब हेन यहाँ सेंसन ए में तब को फोर्स इनर्जी एंड पावर भाई टपिक में हेन भाई प्रश्नसंग यहाँ न्यूटन्स ल अफ ग्राविटेशन न्यूटन्स ल अफ मोसन प्रश्नसंग राखे मोमेन्टम है सब कुछ राखे हई अर्क अर्क हाई जो यहाँ न्यूटन्स ल अफ ग्राविटेशन एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी राख्य अब यहाँ एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी भाई क्या राख्य तर भेरिएसन अफ ग्राविटी विथ हाइट एंड डेफ भाई यहाँ अब यही टपिक में सो मिलने हो तो कग्नेटिव लेवल टेस्ट करने को आने पेडागोज भी राख मिले भेरिएसन अर्थ में अर्थ को जमी अब हाइट बड़ मत जाना अथवा अर्थ में सर्फेस डाउनवर्ड जाना ग्राविटी को भैल्यू चाहे घट घट ये कुछ क्लास में कसई पढ़ा सो मिले संबंधित शिक्षण सीकाई क्रियाकलाप कसरी कराने अब यह स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग कर कसरी पढ़ा सो सोरी सोनी 
त्यो पेडागोजी को पाठ भयो तर तपाईंला एक्सेलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ हाइट अनुसार र डेप्थ अनुसार भेरिएसन हुन्छ भनेर भेरिफाई गर्नु हैन म्याथमेटिकली भेरिफाई गर्नु भनेर सेक्सन बी मा पनि सोध्दिन सक्छ है त्यसरी सोधे भन्छ फेरि तयारी गर्नु पर्यो हामीले है त्यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला है यो कुराहरु तपाईंले हाम्रो किताबमा प्रश्न छ है सबै तपाईहरुसँग कति बेसँग यो हाम्रो किताब छ मज्जाले यसको बारेमा मज्जाले राखेको छ मज्जाले सबै विषयवस्तु चाहिँ प्रश्नसँग राखेको छ जस्तो अब यहाँ ओर केन ओर इनर्जी एन्ड पावर भन्ने यहाँ है काइनेटिक इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जी वेटलेसनेस फ्री फल यो सबै कुरा राखेको छ है अब जस्तो सोर्स अफ इनर्जी ओर पावर भनेर राखेको छ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भनेको के हो स्टेट एन्ड एक्सपेन अथवा स्टेट एन्ड भेरिफाई द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भन्ने सोधियो भने त कोग्निटिभ लेभलमा त्यो मिलिहाल्यो सोध्न सेक्सन बी मा सिलेबसको मर्म अनुसार सोध्न मिल्दैन तर सोधे भने के गर्नु त हामीले गर्नु पर्यो हैन त्यही भएर त्यो कुराहरु पछि हामी डिस्कस गर्छौ यो धेरै टपिकहरु यस्ता छन् जुन चाहिँ कोग्निटिभ लेभलमा पनि सोध्न सक्छ है सोध्न सक्छ त्यही भएर जस्तो पटक पटक सोधेको चाहिँ जस्तो जेनेरेटरको बारेमा सोधेको छ डीसी जेनेरेटर सोधेकी छ इसको डायग्राम बनाएर इसको प्रोसेस अपरेसन एक्सप्लेन गर्ने भनेर सोधेकै छ जेनेरेटर को है ट्रान्सफर्मर को पनि सोध्न सक्छ सेक्सन बी मा पनि सोध्दिन सक्छ ट्रान्सफर्मर र सायद सेक्सन बी मा पनि राखेको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई तर जेनेरेटर राखेको छैन त्यसपछि यस्तो यस्तो विषयमा चाहिँ अलिकति क्लेभर हुनु होला साथीहरु है पढ्नु गर्न अलिकति जस्तो पेडागोजीको तयारी गरिरहँदा किनकि केही विषयवस्तु चाहिँ ज्ञान त त्यहाँ पनि हुनुपर्छ विषयवस्तुको ज्ञान बिना त हामीले पेडागोजी अथवा टिचिङ मेथोडोलोजी क्लास एक्टिभिटीहरु तयार गर्न सक्दैनौ त्यो पढिरहेको बेलामा चाहिँ अलिकति अलिकति थोरै बढी पढियो भने त्यो कोग्निटिभ लेभलको लागि पनि काम गर्छ जस्तो फारडे ल एन ट्रान्सफर्मर भनेको छ हामीहरु चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन फारडे ल एन ट्रान्सफर्मर यति मात्रै भनेको छ अब इलेक्ट्रोम्याटिक इन्डक्सन र अनि हाम्रो जेनेरेटर एसी जेनेरेटर अथवा डीसी जेनेरेटर यो कुराहरुसँग जोडेर पनि क्वेशन सोध्न सक्छ विगतमा सोधेको छ तर यो फेरि सेक्सन ए मा छ टपिक सेक्सन ए मा छ जस्तो कहिले कहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा अ फर एक्जाम्पल कुनै विज्ञलाई क्वेशन माग्यो प्रोफेसरहरुलाई यो सिलेबस पठायो फलाना टपिकबाट क्वेशन पठाइदिनु भयो भनेर पठायो अनि अब फेरि युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरु अलिकति ब्रोड माइन्डका हुन्छन् है उनीहरुले के सोच्छन् भन्दा सर र सिलेबस हेर्छन् अनि सिलेबसमा भएका टपिकहरुबाट उही भस्मासुर तरिकाले जतपाई जते क्वेशन निकाल्दिन सक्छन् यो त जान्नु पर्छ यो त यो बेसिक कुराहरु जान्न पर्छ यो सिलेबसमा पनि रहिस भनेर सेक्सन ए मा भएको सिलेबसको टपिकलाई सेक्सन बी मा क्वेशनमा राखेर सोधियो भन्छ फेरि फसिन त त्यही भएर कतिबेर जुन टपिकहरु छन् सेक्सन बी मा नेपालीमा लेख्न मिल्छ सर भन्नुभएको छ मिल्दैन है सेक्सन बी मा मैले थाहा भएको कन्फर्म आन्सर त मिल्दैन हो है अ एकचोटि यो क्वेशन डेट सर लाई सोध्नु होला डेट सर अलि बढी थाहा हुन्छ सेक्सन बी मा चाहिँ मिल्दैन नै भन्ने मेरो बुझाइ हो है यो पनि सम्म भएको छ यहाँले ओके आजलाई न यति नै गरौ मैले अलिकति यो एकजना साथीले सोध्नु भएको हुनाले र मलाई यो कुरा अलिकति भन्न पनि मन लागेको हुनाले यो कुरा मैले अलि बढी नै विश्वास गरेँ अ 29 वटा प्रश्न मिलेको क्लास लिनु कि के गर्ने भन्नु भएको छ यो यो विषय चाहिँ वेद सर सँग भेट भएको बेलामा सोध्नु होला है किन भन्दा नि यो कस्तो भन्दा अहिले मैले यो सेक्सन यो के भन्छ फर्स्ट पेपरको क्वेशनमा मलाई अलिकति त्यति धेरै त्यो त अलि म चाहिँ कन्सर्न नगरेको हुनाले सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ मेरो बुकहरू छ फर्स्ट पेपरमा चाहिँ अलिक जेनरल पार्ट भएको हुनाले तपाईँ के कसो भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलि धेरै जानकारी छैन अलिकति भनौँ न त्यो विषयको अलि ज्ञाताहरू अथवा पण्डित भन्छौँ नि हामी ज्ञाताहरूमा चाहिँ हाम्रो वेद सर पढ्न पर्नुहुन्छ हाम्रो तिनको वेदबहादुर थापा सर चाहिँ अलि त्यो विषयको चाहिँ हामी ज्ञाता नै हो उहाँले चाहिँ फ्याट्टै भन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँको क्लास अब आ क्लासमा चाहिँ सोध्नु होला मैले त्यही कुरा भने है ल आजलाई यति नै गरौ हाम्रो कोसिसबाट सरले सुनिराख्नु भएको छ भने म चाहिँ सरलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु माइक
Bisketnya जुन हाम्रो सहुलियत पूर्ण पेमेन्टको थियो 3500 मा चाहिँ एडमिसनको ल्याउ राखेका थियो अब त्यो चाहिँ भोलि सम्मको लागि चाहिँ खुला रहेको छ भोलि सम्मको लागि चाहिँ हामीले छोडदिएका छौ यहाँहरु साथीहरुले पनि एडमिसन हुन बाँकी रहेको साथीहरुले एडमिसन हुन होला भनेर जानकारी गराए आ साथीहरु आजको लागि यो सेसनबाट चाहिँ छुटिन्छ हस् नमस्ते स्वागत Hello.